ഞാൻ ഡോക്ടർ അപർണ ലക്ഷ്മണൻ ആലുവ സെയിൻറ്റ് സേവിയേഴ്സ് കോളേജിലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ടീച്ചറാണ് ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഇമെയിൽ വഴിയും ഫോൺ കോൾ വഴിയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻക്വയറി വന്നിരിക്കുന്നത് വെബിനാറിന് ശേഷം എങ്ങനെ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് അയച്ചു കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഗൂഗിളിൻ്റെ സർട്ടിഫൈ ഇ എം എന്നുള്ള ആഡ് ഓൺ യൂസ് ചെയ്ത് ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ കണ്ടന്റിലൂടെ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു ഗൂഗിൾ ക്രോം പേജ് ആണ് പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ഡീഫോൾട്ട് വിൻഡോ ആയ ഗൂഗിൾ വിൻഡോ ആണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ച് ഈ പേജിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഇനി ഗൂഗിൾ ഫോംസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഗൂഗിൾ ഫോം ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഈ ആപ്സിൽ ഗൂഗിൾ ആപ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ഗൂഗിൾ ഫോംസ് താഴോട്ട് ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവാം അതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം അത് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ലിസ്റ്റിൽ ഗൂഗിൾ ഫോം കാണണമെന്നില്ല പിന്നെ നമ്മൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഗൂഗിൾ ഫോം ആക്സസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്നുണ്ടാവാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടും നേരിട്ട് ഗൂഗിൾ ഫോംസിലേക്ക് പോവാം അല്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് എങ്കിൽ ഫോംസ് ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്ന് സൈറ്റ് അഡ്രസ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് എ ന്യൂ ഫോം ബ്ലാങ്ക് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പുതിയ അൺടൈറ്റിൽഡ് ഗൂഗിൾ ഫോമിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് സർട്ടിഫൈ എന്നുള്ള ആപ്പ് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ മുകളിൽ കാണുന്ന മൂന്ന് ഡോട്ട്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിൽ ആഡ് ഓൺസ് എന്ന് കാണാം ആ ആഡ് ഓൺസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കുറെ ആഡ് ഓൺസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരും നമുക്ക് സെർച്ച് ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് സർട്ടിഫൈ ഇ എം എന്നുള്ള ആഡ് ഓൺ സെർച്ച് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ആയിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് സെർട്ടിഫൈ ഇ എം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ആണ് സെർട്ടിഫൈ ഇ എം ചോദിക്കുന്നത് അവിടെ കണ്ടിന്യൂ എന്ന് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്ത് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഡൺ എന്നുള്ള ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ സെർട്ടിഫൈ ഇ എം എന്നുള്ള ആപ്പ് നമ്മുടെ ആഡ് ഓൺ ആയിട്ട് ആഡഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ പേജ് നമുക്കിനി ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ച് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് ഈ ആഡ് ഓൺസിന്റെ ഒരു ഐക്കൺ മുകളിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാം ആ ആഡ് ഓൺ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മളിപ്പോ ആഡ് ചെയ്ത് സെർട്ടിഫൈ ഇ എം മറ്റെന്തെങ്കിലും ആഡ് ഓൺസ് നേരത്തെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരും അതിൽ നിന്ന് സർട്ടിഫൈ ഇ എം എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ഷോ സർട്ടിഫൈ ഇ എം കൺട്രോൾസ് എന്നുള്ളതും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക റൈറ്റ് സൈഡ് ആയിട്ടായിട്ട് സർട്ടിഫൈ ഇ എമ്മിന്റെ കൺട്രോൾ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാം ആദ്യമായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യണം ഇനി പുതിയതായിട്ട് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ടെംപ്ലറ്റ് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ മാനുവൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ടെംപ്ലറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യാം സർട്ടിഫൈ ഇ എം ആഡ് ഓണിന്റെ ടെംപ്ലറ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എന്നെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് ടെംപ്ലറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണാം അതിലിപ്പോൾ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഗോൾഡൻ എന്നുള്ള ടെംപ്ലറ്റ് ആണ് സെലക്ടഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ഈ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇൻബിൽഡ് ടെംപ്ലറ്റുകൾ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഡ്രോപ്പ് ഡൗണിൽ നിന്ന് യൂസ് എ കസ്റ്റം ടെംപ്ലറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് സിലക്ട് എ ന്യൂ ഫയൽ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻസുമാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ടെംപ്ലേറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ സ്ലൈഡ് വരുന്ന ഒരു പവർ പോയിന്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആ പവർ പോയിന്റിൽ എന്താണോ നമ്മൾ ആഡ്
ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് എന്നുള്ളത് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഫുൾ നെയിമും തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് അതർ ഐഡന്റിഫയറും വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ടൈറ്റിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഫുൾ നെയിം എന്നുള്ളയിടത്ത് ഞാൻ നെയിം ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പന്റ് എന്ന് മാറ്റും പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ടെംപ്ലറ്റിൽ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ടെംപ്ലറ്റ് ഇതിൽ ദിസ് ഇസ് ടു സർട്ടിഫൈ ദാറ്റ് എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡബിൾ കേളി ബ്രാക്കറ്റ്സിനുള്ളിൽ ഫുൾ നെയിം എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാം നമ്മളുടെ ഗൂഗിൾ ഫോമില് ഇമെയിൽ ഐ ഡിക്ക് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണോ അതിന്റെ ആൻസർ ഫുൾ നെയിം എന്നുള്ളിടത്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് വരും അടുത്തതായിട്ട് വീണ്ടും ഡബിൾ കേളി ബ്രാക്കറ്റ്സിനുള്ളിൽ അതർ ഐഡന്റിഫയർ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാം ഇമെയിൽ ഐ ഡിക്ക് ശേഷമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണോ അതിന്റെ ആൻസർ ഫുൾ നെയിം എന്നുള്ള ഫീൽഡിൽ വരും അതിനുശേഷമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണോ അത് അതർ ഐഡന്റിഫയേഴ്സ് എന്നുള്ള ഫീൽഡിൽ വരും അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് അതർ ഐഡന്റിഫയർ ടു വെച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റിലേക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നെയിം ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പന്റ് എന്നുള്ളതിന് ആൻസർ ആയിട്ട് എന്ത് പേരാണോ പാർട്ടിസിപ്പന്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അത് സർട്ടിഫിക്കറ്റിലേക്ക് വരും ഈ അതർ ഐഡന്റിഫയർ എന്നുള്ള ഫീൽഡ് മാറ്റി ഞാൻ ഇവിടെ ഡെസിഗ്നേഷൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പോ അതർ ഐഡന്റിഫയർ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് ഈ ഡെസിഗ്നേഷൻ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പന്റ് എന്താണോ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സർട്ടിഫൈ ഇ എം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും ഇമെയിൽ മീ എ സാമ്പിൾ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഡിസൈൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് എന്നുള്ളത് മെയില് ചെയ്ത് കിട്ടും സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഡിസൈനിങ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റസ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇസ് ഓഫ് എന്നാണ് അത് മാറ്റി ടേൺ ഓൺ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ആണ് ഇതിന് താഴേക്ക് ഇതിൽ ഒരു ഇൻബിൽറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് കളർ ഇൻ ദ സ്കൈ എന്ന് കിടക്കുകയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു വെബിനാർ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമുള്ള പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഡു യു വാണ്ട് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഞാൻ അതൊന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഡു യു വാണ്ട് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് യെസ് നോ മറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല മറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഇതിൽ യെസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നവർക്കാണ് നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആൻസർ കീയിൽ റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് യെസ് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ യെസ് എന്ന് ആൻസർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ പരീക്ഷയിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് മാർക്ക് കിട്ടും നോ എന്ന് കൊടുക്കുന്നവർക്ക് സ്വാഭാവികമായും സീറോ ആണ് മാർക്ക് വരിക അപ്പൊ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സെൻഡ് ആവില്ല ഇത് ചെയ്ത ശേഷം ഡൺ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ പാസിംഗ് പെർസെന്റേജ് ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡു യു വാണ്ട് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ പാസ് പെർസെന്റേജ് ഏത് പെർസെന്റേജ് സെറ്റ് ചെയ്താലും ഒരേ ഇഫക്റ്റ് ആണ് അതല്ല നമ്മളൊരു ക്വിസ് ആണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ക്വിസ്റ്റിലെ ആൻസറിന് അനുസരിച്ച് ഒരു ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് സെക്യൂർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് സെക്യൂർ ചെയ്യുന്നവർക്കേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടാവൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാസിംഗ് എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ആ പെർസെന്റേജ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ മിനിമം റിക്വയർമെന്റ്സോട് കൂടി ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാവുന്ന ഗൂഗിൾ ഫോം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം പ്ലസ് സിമ്പൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ചോയ്
പക്ഷെ ആ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ലിങ്ക് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ ഫോം എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും മുകളിലുള്ള ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യരുത് പകരം സെൻഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക അതിൽ ഈ ലിങ്ക് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇത് വലിയ ലിങ്ക് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള പല സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടൈം യു ആർ എൽ എടുക്കാം ആ യു ആർ എൽ കോപ്പി ചെയ്യാം ഇനി നമ്മുടെ ഇമെയിലിന്റെ ബോഡിയിലേക്ക് ഈ ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നവർ നേരിട്ട് ഈ ഗൂഗിൾ ഫോമിലേക്ക് എത്തും ഇനി സർട്ടിഫൈ ഇ എമ്മിന്റെ ചില അഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഈ ഇതിലെ അഡ്വാൻസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ചെയ്താൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പോകുന്ന മെയിലിനോടൊപ്പം എന്ത് മെസ്സേജ് ആണ് പോകേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നെയിം ഓഫ് സെന്റർ എന്നുള്ള സ്ഥാനത്ത് ഓർഗനൈസർ ആരാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഏതാണോ അതിന്റെ പേര് ആഡ് ചെയ്യാം സബ്ജക്റ്റിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് വെബിനാറിന്റെ ടൈറ്റിൽ അല്ല ക്വിസ് ആണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ അത് കൊടുക്കാം കണ്ടന്റ് ഓഫ് ബോഡിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് മാറ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നോ അത് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് എല്ലാ മെയിലിന്റെയും ബോഡി ആയിട്ട് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനോടൊപ്പം സെൻഡ് ആവും സേവ് ചേഞ്ചസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ വരുത്തിയ ചേഞ്ചുകൾ സേവ് ആവും അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഒരു വെബിനാറിനോ ക്വിസിനോ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊസീജിയർ എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമാണ് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു